அப்படிவில் ஆறுலேருந்து ஆறரைக்குள்ளே உங்களுக்கு நான் கண்டெக்ட் பண்ணிவிடுவேன் சரி கொஷின் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் சீனியர்கள் கண்டுபிடித்த நூற்பு சக்கரம் பதினாலாம் நூற்றாண்டில் எந்த நாட்டின் மொழியை இந்தியாவிற்கு வந்தது எந்த நாட்டின் மொழியை இந்தியாவிற்கு வந்தது இது ஆன்சர் வந்து ஈரான் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிடுங்கன்னா ரெண்டாவது கொஸ்டின் வந்து லைவ் சாட்டில் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிவிடுங்க இந்த லைவ் சாட்டில் வரக்கூடிய ஆன்சர் வந்து அடுத்த நாள் உங்களுக்கு யார் ஐ ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்றத நான் ஒரு லிஸ்ட்டாக தான் அனுப்புவேன் சரியா ரெண்டாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் தமது ஒம்பது வானங்கள் நூலில் தம்மை ஓர் இந்தியன் என்று அழைத்துக் கொள்வதில் பெருமிதம் கொண்ட கவிஞர் யார் தமது ஒம்பது வானங்கள் ஆன்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சுருங்க இதிலேருந்து உங்களுக்கு மார்க் வந்துடும் ஓகேங்களா ஆன்சர் பாருங்கள் பி அமீர் குஸ்ரு அமீர் குஸ்ரு ஓகேவா அடுத்து போயிடலாம் மூணாவது கேள்வி காகிதம் தயாரிக்கும் தொழில்நுட்பம் யார் காலத்தில் இந்தியாவில் அறிமுகமானது யார் காலத்தில் அறிமுகமானது ஆன்சர் பண்ணார் ஆரம்பிச்சிங்களா டி ஆன்சர் டெல்லி சுல்தானியார் சரி இது உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஓப்பனாக வந்துடுச்சு அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் லோடி வம்ச ஆட்சியை நிறுவியவர் யார் லோடி வம்ச ஆட்சி நிறுவியவர் யார் ஆன்சர் பார்த்தலாமா ஏ பகுலுல் லோடி பகுலுல் லோடி அடுத்த கொஸ்டின் கடைசி துக்ளக்கரசர் யார் கடைசி துக்ளக்கரசர் யார் ஃபாத்திமா சுஜி கரெக்டாக பண்ணியிருக்கீங்க நாலு பி அப்படின்னு போட்டிருக்கீங்க பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கொஷின் போட்டு கொஷின் நம்பர் போட்டு அப்படியே ஆன்சர் நீங்கள் ஏவா பிஆர் சிஆர்டி என்றது போடணும் போட்டிங்கன்னா தான் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஃபாத்திமா சுஜின்னு பேர் போட்டு அதில் நாலு பி கரெக்ட் ஆன்சர்னால் ஒரு மார்க் கொடுப்பேன் இப்போ டோட்டலாக எத்தனை மார்க்கு நீங்கள் எடுத்துருக்கீங்களோ அதை நாளைக்கு உங்களுக்கு சொல்லிவிடுவேன் ஓகேவா கடைசி துக்ளக்கரசர் யார் சி ஆன்சர் நசுருதீன் முகமது ஷா அடுத்த கொஸ்டின் இந்தியாவில் முதன்முறையாக இஸ்லாமர் அல்லாதவர் மீது ஜிசியா வரி விதித்தவர் யார் தமிழ் தமிழ் வெறும் சி போடக்கூடாது நம்பர் போட்டுங்க சரவணன் நீங்களும் வெறும் பீன் போடக்கூடாது நம்பர் போடுங்க பாருங்க பி குத்புதீன் ஐபக் ஏழாவது கேள்வி இஸ்லாமிய அரசுகளால் அவர்கள் நிலத்தில் வாழும் இஸ்லாமியர் அல்லாத குடிமக்களின் தலைக்கு இவ்வளவு என விதிக்கும் வரியின் பெயர் என்ன ஓகே ஃபாத்திமா சுஜி ஜஸ்ட்டு நீங்கள் அட்டன் பண்ணுங்கள் நீங்கள் படிக்கல தான் பட் இருந்தாலும் அட்டன் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு முகலாயர்கள் டெஸ்ட் இருக்குது இப்போயே படிக்க ஆரம்பிச்சுங்க சும்மா ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏ ஆன்சர் ஜிஸ்யா வரி எட்டாவது கேள்வி பாருங்கள் இந்தியாவில் நாணயங்கள் மதிப்பு அதிலிருந்து டேஸ் உள்ளடக்கத்தை அடிப்படையாக கொண்டிருந்தன டேஸ் உள்ளடக்கத்தை அடிப்படையாக கொண்டு வந்தன ஆன் சார் பி வெள்ளி வெள்ளி பேஸ்மெண்ட் தான் நாணயத்தை தயார் பண்ணியிருக்காங்க டெல்லிக்கு அருகே மீரட் வரையிலும் அணிவகுத்து வந்த மங்கோலிய படையை பின்வாங்க செய்தவர் யார் பின்வாங்க செய்தவர் யார் இது வந்து டெல்லி சுல்தானிய டாப்பிக்லேருந்து எடுத்தது நாற்பது கொஷின் இருக்கிறதுக்கு இந்த சிக்ஸ் டூ ப்ளஸ் டூக்குள்ளே இருக்கிற டெல்லி சுல்தானிகள் சம்மந்தப்பட்ட தகவல்கள்ல மேக்ஸிமம் கொஷின் அதில் எடுத்து கொடுத்துருக்கேன் ஆன்சர் சி முகமது பின் துக்ளக் பத்தாவது கேள்வி கியாசுதீன் துக்ளக்கின் இயற்பெயர் என்ன கியாசுதீன் துக்ளக்கின் இயற்பெயர் என்ன ஆன்சர் பாருங்கள் ஏ காசிம் மாலிக் பதினொன்றாவது கேள்வி அலாவுதீனின் நம்பிக்கைக்குரியவர் யார் அலாவுதீன் கில்ஜின் இருக்கிற பையன் அலாவுதீன் கில்ஜின் அவர்களுடைய நம்பிக்கைக்குரியவர் யார் டி ஆன்சர் மாலிக் கபூர் பன்னிரெண்டாவது கேள்வி அலாவுதீனின் மூத்த மகன் பெயர் என்ன அலாவுதீனின் மூத்த மகன் ஆன் சரியே கிசர்கான் பதிமூணாவது கேள்வி படை வீரர்களுக்கு கொள்ளையில் பங்கு தராமல் பணமாக ஊதியம் வழங்கிய முதல் சுல்தான் யார் படை வீரர்களுக்கு ஆன் சார் சி அலாவுதீன் ஹாய் கோவிந்தன் சங்கீதா பதினாலாவது கேள்வி பாருங்கள் நாணயங்களான செப்பு வெள்ளி தங்காவை அறிமுகம் செய்தது எந்த ஆட்சி காலத்தில் ச 
சர்மி அதர்வா வெறும் ஏ பின்னு போடாதீங்க கொஸ்டின் நம்பர் எழுதி போடுங்க டி ஆன்சர் சுல்தான்கள் பதினஞ்சாவது கேள்வி இந்தியாவில் முஸ்லீம்களின் ஆட்சி யாரால் கிபி பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டில் நிறுவப்பட்டது முஸ்லீம்களின் ஆட்சி பதினஞ்சு பி முகமது கோரியார் பதினாறாவது கேள்வி பாருங்கள் இராணுவ பணிக்காக விலைக்கு வாங்கப்பட்ட அடிமைகளை குறிக்கும் பாரசீக சொல் எது பாரசீக சொல் ஆன்சர் பி பண்டகன் பதினேழு அடிமை வம்சத்தின் ஆட்சிக்கான அடிக்கல்லை நாட்டியவர் யார் அடிக்கல்லை நாட்டியவர் யார் ஆன்சர் டி குத்புதீன் ஐபக் பதினெட்டு குத்புதின் என் நகரை தலைநகராக கொண்டு தனது ஆட்சியை தொடங்கினார் எந்த நகரை தலைநகராக வச்சு ஆட்சி செய்தார் தொடங்கினாருங்கிறது முக்கியமான கேள்வி ஆன்சர் சி லாகூர் பத்தொம்பது எந்த விளையாட்டின் போது குத்புதின் ஐபக் உயிரிழந்தார் எந்த விளையாட்டு ஆன்சர் ஏ போலோ விளையாட்டின் போது இருபது மங்கோலியர்கள் தாக்குதல் மேற்கொண்டால் அதை எதிர்கொள்வதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட குழுவின் பெயர் என்ன ஆன்சர் பி சகல் காணி இருபத்தி ஒன்றாவது கேள்வி இராணுவ அதிகாரிகளுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய ஊதியத்திற்காக கொடுக்கப்பட்ட நிலத்தின் பெயர் என்ன ஆன்சர் டி இக்தா இக்தா இருபத்தி ரெண்டாவது கேள்வி நாற்பதின்மர் குழுவை ஒழித்தவர் யார் ஆன்சர் ஏ பால்பன் இருபத்தி மூணாவது கேள்வி மங்கோலியர்கள் சட்லஜ் நதியை கடந்து படையெடுத்து வரமாட்டார்கள் எனும் உறுதிமொழியை பால்பனிடம் பெற்றவர் யார் பால்பன் வந்து யாரிடம் பெற்றார் ஆன்சர் பார்த்துலாங்களா ஆன்சர் டி ஆன்சர் குலகு கான் இருபத்தி நாலாவது கேள்வி பால்பன் ஆதரித்த பாரசீக பாரசீகத்தை சேர்ந்த புகழ்பெற்ற கவிஞர் யார் பால்பன் ஆதரித்த பாரசீகத்தை சேர்ந்த புகழ்பெற்ற கவிஞர் ஆன்சர் பாருங்கள் சி ஆன்சர் அமீர் குஸ்ரூ இருபத்தஞ்சாவது கேள்வி டெல்லி சுல்தானிய வம்சத்தில் அரச பிரதிநிதியை எவ்வாறு அழைப்பார் அரச பிரதிநிதி பி ஆன்சர் நாயிப் இருபத்தாறாவது கேள்வி அலாவுதீன் கில்ஜியின் தலைமை தளபதி யார் அலாவுதீன் கில்ஜியின் தலைமை தளபதி டி ஆன்சர் மாலிக் கபூர் இருபத்தி ஏழாவது கேள்வி முகமது பின் துக்ளக்கின் இயற்பெயர் என்ன முகமது பின் துக்ளக்கின் இயற்பெயர் ஆன்சர் ஏ ஜானாகான் இருபத்தெட்டாவது கேள்வி மொராக்கோ நாட்டு பயணி யார் மொராக்கோ நாட்டு பயணி இவன் பதூதா பி ஆன்சர் இருபத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி தைமூரின் படையெடுப்பு எந்த ஆண்டு நடைபெற்றது தைமூரின் படையெடுப்பு ஆன்சர் சி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி கேள்வி தைமூர் இந்தியாவில் தாம் வென்ற பகுதிகளுக்கு யாரை ஆளுநராக நியமித்து சென்றார் ஆன்சர் டி கிசர்கான் முப்பத்தி ஒன்று சையது வம்சத்தின் கடைசி அரசர் யார் பி ஆன்சர் அலாவுதீன் ஆலம்ஷா முப்பத்தி ரெண்டாவது கேள்வி லோடி வம்சத்தை தோற்றுவித்தவர் யார் லோடி வம்சத்தை தோற்றுவித்தவர் யார் சி ஆன்சர் பகலூர் லோடி முப்பத்தி மூணு ஆக்ரா நகரை நிர்மாணித்தவர் யார் ஆக்ரா நகரை நிர்மாணித்தவர் ஏ ஆன்சர் சிக்கந்தர் லோடி முப்பத்தி நாலாவது கேள்வி மதராசா மதராசா என்பதன் பொருள் என்ன ஆன்சர் டி கல்வி நிலையம் முப்பத்தி அஞ்சு கட்டிடங்களின் வடிவங்கள் பாரசீக பாணியிலும் அலங்கார வேலைப்பாடுகள் இந்திய பாணியிலும் அமைந்தால் அது எவ்வகை கலை வடிவம் ஆன்சர் 
ஆன்சர் சி இந்தோ சாராசானிக் முப்பத்தி ஆறு குதுப்னார் எவ்வகை கலைப்பாணியில் கட்டப்பட்டுள்ளது குதுப்னார் டி ஆன்சர் இந்தோ சராசானிக் முப்பத்தி ஏழாவது கேள்வி மம்லக் என்பதன் பொருள் என்ன மம்லக் பி ஆன்சர் அடிமை முப்பத்தி எட்டாவது கேள்வி குதுப்பினாருக்கு அடிக்கல் நாட்டியவர் யார் ஆன்சர் சி குத்பீன் ஐபக் முப்பத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி முகமது பின் துக்லக் தௌலாதாபாத் என பெயர் மாற்றிய நகரம் எது ஆன்சர் டி தேவகிரி ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதில் முப்பத்தொம்பது கொஸ்டின் தான் எடுக்க முடிஞ்சது நாளைக்கு உங்களுக்கு முகலாயர்கள்லேருந்து கொஸ்டின் வந்துடும் இப்போது இது வரைக்கும் நீங்கள் ஆன்சர் இங்கே லைவ் சாட்டில் போட்டிருக்கீங்க இல்லையா உங்களுடைய அத்தனை பேருடைய ஆன்சரும் நான் இங்கே நோட் பண்ணி நாளைக்கு உங்களுக்கு யார் இதில் ஹை ஸ்கோர் அப்படிங்கிற அந்த சாம்பியனாக நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் சரியா ஹை ஸ்கோர் பண்ணவங்க யார் அப்படிங்கிற இதை நான் சொல்லுவேன் நாளைக்கு இதே டைமில் அஞ்சு மணிக்கு உங்களுக்கு டெஸ்ட் ஆரம்பிச்சிடும் எதுலேருந்து முகலாயர்கள்லேருந்து ஸோ நம்ம குரூப் டூ சிலபஸை பேஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு தலைப்பிலும் கீழேயும் நம்ம சிக்ஸ் டூ ப்ளஸ் டூவில் என்னென்ன கண்டென்ட் இருக்குது அதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா நியூஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு டெய்லி டெஸ்ட்டாக நான் ஃப்ரீ டெஸ்ட்டாக உங்களுக்கு கொடுத்துட்ருக்கேன் ஸோ இந்த அஞ்சு மணிக்கு உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு கன்வீனியண்டாக இருக்குது அதே சமயத்தில் கொஷின்ஸ் நாற்பது கொஷின் பக்கம் ஒவ்வொரு டாப்பிக்லையும் எடுத்துகிட்ருக்கு இந்த கொஷின்ஸ் ஒன்றும் அதிகப்படுத்தலாமல் என்னங்கிற சில சஜஷன்ஸ் ஐடியாக்கள் எல்லாம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வந்துடுங்க இப்போ பாருங்கள் டிஸ்பிளே மேலே இருக்குது பாருங்கள் ஸ்ரீ பாலாஜி அகாடமி எயிட் த்ரீ டபுள் ஃபோர் ஜீரோ ஃபைவ் டபுள் நைன் டபுள் ஃபோருக்கு வருது பார்த்தீங்களா இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் நீங்கள் வந்துட்டு உங்களுடைய கருத்துக்கள் நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் சொல்லலாம் கீழே கமெண்ட்ஸில் வேணாம் சரியா ஃபாத்திமா சுஜி தேங்க்யூ ஓகே நான் லைவை நான் முடிச்சுக்கிறேன் Thank you, Sons.